मेधा और उद्भवन शक्ति विकाशर प्रतिजोगित स्किल्स कम्पिटन कारिगरी शिक्षार गुरुत बृद्धि और कारिगरी शिक्षा भर्ती बृद्धि प्रकल्प ए प्रतिजोगित आयोजन कर सरकार दो हजार त्रिश साल मध्य कारिगरी शिक्षार हार के त्रिस शतांशे उन्नत करते एरक अनेक उद्योग ग्रहण कर शिक्षा मंत्रणालय कारिगरी और मद्रासा शिक्षा विभाग कारिगरी शिक्षा अधिदप्तराधीन एसेट प्रकल्प आवतोगित आयोजित होजेक्टर कार्यक्रम मानुषर मजे पोछान कतगुल पदक ग्रहण कर डिसिप्लिनेशन वार्कशप आज विभिन्न जिले और विभाग शहरे डिसिप्लिनेशन वार्कशप कर कार्यक्रम चलमान थक पशापाशी हमें कारिगर शिक्षा शिक्षार्थी उद्बुद्धकरण स्किल कम्पिटन आयोजन कर स्किल कम्पिट कम्पिटन उद्देश्य हल जे बा मध्य मेधार विकाश घटानो प्रतिभा विकाश घटानो एवं प्रतिजोगित अवतीर्ण करान स्किल कम्पिटन आयोजन मध्य दिए विभिन्न पलिटेक्निक जरा शिक्षार्थी आदेश मध्य प्रतिजोगित सूझ कर दिए प्रथम पर्यायान विभिन्न धरण प्रोजेक्ट तैरि कर स्किल कम्पिटने एस प्रदर्शन करतीजोगित तीन पर्याय आयोजन है प्रतिष्ठानिक पर्याय आंचलिक पर्याय और जतियों पर्याय प्रतिष्ठानिक पर्यायर प्रतिजोगित लक्षाधिक शिक्षार्थी अंश ग्रहण आयोजित है प्राय पांच हजार प्रतिजोगी एक हजार आठशो पंचाशी उद्भवन प्रकल्प गत सतर जून दो हजार तेईस साले सारा देश के एक सरकार कारिगर प्रतिष्ठान प्रदर्शित है तीन जन मिले चार प्रोजेक्ट आन प्रथम प्रथम प्रोजेक्ट एट हल लाइफ हाई एट व्यवहार कर लेजार कानेक्शन व्यवहार कर एक स्थान जेको दूरवर्ती स्थान तथ्य ट्रांसफार करते द्वित प्रोजेक्ट हलो विद्युत अवसर रोध करार्जन जो एक पीट सेंसर मोशर सेंसर आने जेटा घर यूज कर ले घर मध्य गेले जल्बे घर तक बैठे जल्बे ना तृत्य प्रोजेक्ट हलो टेसला कॉल यटार माध्यम अएललेस भाव विद्युत ट्रांसफार करते विहीन पूरा पृथ्वी तरह विहीन सैंड निकल टेसला अठारोश इकानब्बे साले एट करते चाहें तरह धारणा वास्तवयन भाव छोटो प्रोजेक्टे देखा तर छाड़ा वायरलेस विद्युत नीते चार नम्बर प्रोजेक्ट एट हलो स्मार्ट डस्टबिन 
স্মার্ট ডাস্টবিনে কাজ হলো যে আমরা ডাস্টবিনে তাকালে দেখি ময়লা ফেলি মুখটা যদি খোলা থাকে তাহলে সেটা ময়লা দুর্গন্ধ ছড়ায় সেখানে পোকা মোকড় দেখতে খারাপ দেখা যায় সেটার জন্য আমরা স্মার্ট ডাস্টবিন আনছি যেটাতে আমরা ইশারা করে ময়লা দিলেই ময়লা ফেলতে পারবো এবং সেখান থেকে হাত ছড়িয়ে নিলে বন্ধ হয়ে যাবে যার ফলে এখান থেকে দুর্গন্ধ প্রকৃতিতে ছাড়াবে না দেখতেও সুন্দর স্মার্ট আমার আমরা প্রতিনিয়ত স্মার্ট হচ্ছে তার সাথে আমরা আমাদের প্রযুক্তিগত যে যেগুলো ইউজ করি সেগুলো স্মার্ট করতে করার চেষ্টা আছি চাঁপাইনবাবগঞ্জ সরকারি টেকনিক্যাল স্কুলের পক্ষ থেকে আমি মোহাম্মদ ফেরদোস হাসান আজকে আমি প্রদর্শন করছি আমাদের বানানোর প্রজেক্ট স্মার্ট কার স্মার্ট কার আমরা ব্যবহার করেছি ফোন কন্ট্রোলিং ফিচার ভয়েস কন্ট্রোলিং ফিচার এবং অটো ড্রাইভার মোড এবং রয়েছে লাইন ফলোয়িং মোড আমাদের ফোন কন্ট্রোল ফিচারের মাধ্যমে আমরা চাইলে ফোনের মাধ্যমে আমাদের গাড়িটাকে কন্ট্রোলিং করতে পারবো এবং আমরা চাইলে ভয়েস কন্ট্রোলের মাধ্যমে গাড়িটিকে আমরা প্রদর্শন করতে পারবো এরপরে এটাতে রয়েছে আপনার যে অটো ড্রাইভার মোড অটো ড্রাইভার মোডে আমাদের কি হবে যখন এই গাড়ির সামনে বারো ইঞ্চির মধ্যে যখন কোনো জিনিস আসবে যখন কোনো অবজেক্ট সে ডিটেক্ট করতে পারবে তখন সে গাড়িটা অটোমেটিক থেমে যাবে এরপর সে গাড়িটা তার চারপাশে স্ক্যান করবে যে কোন দিকে ফাঁকা রয়েছে যেদিকে ফাঁকা থাকবে সেই দিকে গাড়িটা ঘুরে যাবে এবং এবং সেই দিকে গাড়িটা যাওয়া শুরু করবে এরপর আমরা রেখেছি এটাতে অটো ব্রেকিং সিস্টেম মানে আমরা যখন গাড়িতে কোনো কমান্ড দিব না তখন এই গাড়িটি অটোমেটিক থেমে যাবে কোথাও যাবে না এরপর আমরা এই গাড়িটিতে ইউজ করেছি পাসওয়ার্ড প্রোটেকশন এবং ডেটা সিকিউরিটি ডেটা সিকিউরিটির মাধ্যমে আমরা যখন ফোন থেকে কোনো ডেটা কারে পাঠাবো তখন আমাদের সফটওয়্যার এই ডেটাটাকে এনক্রিপ্ট করবে এবং এনক্রিপ্ট করার পরে ডেটাটা আমাদের কারে পাঠাবে তখন আমাদের কারের প্রসেসিং ইউনিট ওই ডাটাটাকে ডিক্রিপ্ট করে সে তার ডাটা অনুসারে মোটর এবং অন্যান্য কম্পোনেন্টে কমান্ড প্রদান করবে এরপর আমরা রয়েছে পাসওয়ার্ড সিকিউরিটি এখন বর্তমান যুগে হ্যাকিং এবং এবং অন্যান্য যে জিনিসের সাইবার সাইবার আক্রমণের ব্যবহার অনেক বেড়েছে তা তাই আমরা কারের প্রোটেকশন নিশ্চিত করার জন্য আমরা চেষ্টা করেছি যেন গাড়িতে পাসওয়ার্ড প্রোটেকশন সিস্টেম রাখা যায় এই জন্য গাড়িতে যখনই কোনো ফোন বা কোনো ডিভাইস কানেক্ট হওয়ার চেষ্টা করবে তখন গাড়িতে একটি কমান্ড যাবে এবং সেই কমান্ড সে ফোনে আবার একটি কমান্ড পাঠাবে যে তুমি পাসওয়ার্ড দাও যে পাসওয়ার্ডটা যদি মিলে যায় তখন সে গাড়িটি ফোনের সাথে কানেক্ট হবে এবং কন্ট্রোল করা যাবে এরপরে গাড়িতে রয়েছে অটো ড্রাইভিং মোড অটো ড্রাইভিং মোড এবং হচ্ছে ভয়েস কন্ট্রোল মোড আমরা যখন ভয়েস কন্ট্রোল মোডে যখন এটা দিব আমাদের ভয়েস অনুসারে আমরা যে কমান্ডটা দিব সেটা ডাইনামিক্যালি এই গাড়িটিতে যাবে এবং গাড়িটি অটোমেটিক্যালি সে অনুযায়ী রেসপন্ড করবে যেমন যদি আমরা বলি স্টার্ট তাহলে সে সামনে যাবে অথবা যদি আমরা বলি গো ফরওয়ার্ড তাও সে সামনে যাবে অথবা যদি আমরা যদি বলি স্টপ তাও সে সামনে সামনে যাবে আমরা যদি বলি ব্রেক তাও সামনে যাবে কারণ ডাইনামিক আমাদের কথা সে রেকগনাইজ করে তারপর সে করতে পারবে এই গাড়িটি অপারেট করতে আমাদের কোনো ইন্টারনেট বা অন্য কিছুর প্রয়োজন নেই এবং অটো ব্রেকিং ফিচারের মাধ্যমে গাড়িটি যে কোনো সময় তৎক্ষণাৎ গাড়িটি থামানো সম্ভব এটাতে আমরা কোনো পেট্রোল বা ডিজেল বা অন্য কোনো জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহার করিনি যার কারণে গাড়িটি পুরোটি একো ফ্রেন্ডলি এবং আমাদের কার্বন নিঃসরণ গ্রিন হাউস এবং অন্যান্য বিষয়ের প্রতি খেয়াল রাখা হয়েছে এগুলোতে ব্যবহার করেছে পরিবেশ বান্ধব রিচার্জেবল লিথিয়াম ব্যাটারি প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে নিজ নিজ কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীরা দলীয় বা এককভাবে এ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে দিনব্যাপী উদ্ভাবনী প্রকল্পের প্রদর্শনী উন্মুক্ত ছিল সাধারণ দর্শকদের জন্য এর ফাঁকে ফাঁকে চলছে প্রকল্পসমূহের মূল্যায়ন দিন শেষে ঘোষিত হয়েছিল ফলাফল বিজয়ী তিনটি প্রকল্প নির্বাচিত হয় আঞ্চলিক প্রতিযোগিতার জন্য অটোমেটিক লাইট অন অফ ইউজিং মোশন সেন্সর উইথ ইন এ রুম এটার কাজ এটার কাজ হলো কোনো ব্যক্তি কিংবা কোনো বস্তু যদি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে তাহলে অটোমেটিক লাইট লাইট অন হবে আবার যদি কোনো ওই ব্যক্তি যদি আবার ব্যাগ যদি দরজার মধ্যে থেকে বের হয়ে আসে রুম থেকে তাহলে লাইটটি আবার অটোমেটিক অফ হয়ে যাবে এতে কি হবে আমাদের বিদ্যুৎ সাশ্রয়টা বাড়বে অনেক সময় আমরা রুমের মধ্যে গিয়ে লাইট লাইট চালু করে দিয়ে আমরা অনেক সময় বের হয়ে আসি অনেক সময় বন্ধ সুইচটা বন্ধ করতে মনে থাকে না কিংবা বাথরুমে লাইটটা বন্ধ করতে মনে থাকে না সেক্ষেত্রে এটা আমাদের আমাদের কাজ করবে না সেক্ষেত্রে আমাদের বিদ্যুৎ শাস্ত্র হিসেবে কাজ করবে আমি মোহাম্মদ রাশেদুল ইসলাম আমি প্রেজেন্ট করছি সিরাজগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট থেকে আমার প্রজেক্টের নাম হচ্ছে স্মার্ট ভিলেজ ফর সাস্টেনেবল এগ্রিকালচার অ্যান্ড ল্যান্ড ম্যানেজমেন্ট আমার এই প্রজেক্টের সুবিধাটা হচ্ছে আমাদের কৃষি জমিকে বাঁচাতে হবে ষোলো কোটি মানুষকে খাওয়াতে হবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এই বক্তব্যের উপর নির্ভর করে আমরা এই প্রজেক্টটি তৈরি করেছি এখন এই প্রজেক্টের মেইন উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের ভূমি ব্য
নিয়ে থাকে বাড়ি করার জন্য তারা হরিজেন্টালি বাড়িগুলোকে মুভ করে যার ফলে অতিরিক্ত কৃষি জমিগুলো আমাদের এখানে আসে শুধু বাড়ি করার জন্য আমরা সেই কৃষি জমিগুলোকে বাঁচানোর জন্য আমরা অতিরিক্ত খাদ্য উৎপাদন করার জন্য আমরা এই মানুষগুলোকে একটা কমিউনিটিতে নিয়ে আসবো যেখানে হচ্ছে আমাদের এখানে এই কমিউনিটিতে থাকবে আর ওই যে উক্ত জমিগুলো আমরা চাষবাস করব এবং খাদ্য উৎপাদনের সম্পূর্ণতা অর্জন করব আর এই যে যে আমাদের কমিউনিটি আছে এখানে উন্নত নাগরিক সুবিধা সব কিছু প্রদান করা হবে আর এখানে আমাদের গ্রিন ইকোসিস্টেম এবং সাস্টেনেবল অ্যাগ্রিকালচার নিশ্চিত হবে কারণ এখানে আমরা ওয়াস্ট ম্যানেজমেন্ট করতেছি বায়ু প্লান করতেছি যার ফলে আমাদের প্রাকৃতিক গ্যাসের উপর চাপটা কমতেছে দ্বিতীয়ত হচ্ছে আমরা সোলার প্যানেল সিস্টেম করেছি যাতে আমাদের বিদ্যুতের চাহিদার উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল হতে হচ্ছে না আর আমাদের ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান থাকবে যার ফলে আমাদের এই কমিউনিটিতে ব্যবহৃত পানিগুলোকে আমরা রিফাইন করব করে এই সেচের কাজে ব্যবহার করব আমরা চাইলে ভূগর্ভ থেকে অতিরিক্ত পানি উত্তোলনের ফলে আমাদের পানির চাপটা ভূগর্ভে বেশি বাড়ছে ফলে ইকোসিস্টেমটা আমাদের নষ্ট হচ্ছে আমরা যতটা পারি এখান থেকে ওই ভূগর্ভে পানি উত্তোলনটা কমিয়ে আনে আমাদের ওয়াস্ট ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান থেকে পানিগুলোকে সেচ কাজে সরবরাহ করব এছাড়া এখানে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা আছে এই বাড়ি এই কমিউনিটিতে ব্যবহৃত বর্জ্যগুলো থেকে আমরা বায়োগ্যাস উৎপাদন করব যার ফলে এই বায়োগ্যাস দ্বারা এই কমিউনিটিতে রান্নার কাজে প্রাকৃতিক গ্যাসের চাহিদাটা কমিয়ে আনব এছাড়া স্মার্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার আমরা এখানে নিশ্চিত করেছি গ্রামে যারা বসবাস করে তাদের অধিকাংশই হচ্ছে আমাদের মধ্যবিত্ত যার ফলে কাঁচা বাড়ি ঘরে বসবাস করে যেটা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ আমরা তাদের জন্য দুর্যোগ মোকাবেলা সম্পন্ন একটি কমিউনিটিতে নিয়ে আসবো যেখানে স্মার্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার থাকবে সব কিছু তাদের হাতের মুঠোই থাকবে যেমন এখানে পুলিশে পুলিশ স্টেশন হাসপাতাল স্কুল কলেজ সব কিছু একসাথে আছে এবং ফায়ার সার্ভিসটাও আমাদের সাথে আছে যাতে করে আমাদের ফায়ার সার্ভিসে সহজে পৌঁছতে পারে এই কমিউনিটিতে এবং এই স্মার্ট ভিলেজ প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমাদের খাদ্যের স্বয়ং সম্পূর্ণতা পাবে মানুষগুলো গ্রামের দরিদ্র মানুষগুলো পাবে স্মার্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার সেই সাথে আমাদের ভূমিগুলো সঠিক পরিকল্পনা মাফিক কাজ করার ফলে আমরা সুন্দর একটা গ্রাম পাবো যেখানে আমাদের কোনো ধরনের সমস্যা থাকবে না এবং আমরা সেই সাথে সাস্টেনেবল এগ্রিকালচার অ্যান্ড ল্যান্ড ম্যানেজমেন্ট উইথ রিনিউয়েবল এনার্জি কমিউনিটি এনগেজমেন্ট সহ সব কিছু বাস্তবায়ন করতে পারবো এই জন্য আমরা এই প্রজেক্টটাকে বাস্তবায়ন করেছি জলবিদ্যুৎ উৎপাদন রাজশাহী সরকারি সার্ভে ইনস্টিটিউট জলবিদ্যুৎ শক্তি একটি পুনর্বিকরণযোগ্য শক্তির উৎস যা বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য জলের চলমান শক্তিকে কাজে লাগায় আপনি বাড়িতে বা কর্মস্থলে আপনার আলো জ্বালানোর অনেক আগেই জলবিদ্যুৎ প্রক্রিয়া শুরু হয় বৃহৎ আকারের জলবিদ্যুৎ প্রকল্পগুলো সাধারণত বাঁধগুলিকে জড়িত করে নদী প্রবাহিত এবং জোয়ার ভাটা প্রকল্পগুলি পুনর্বিকরণযোগ্য বিদ্যুৎ তৈরির জন্য জল সরানোর শক্তি ব্যবহার করে আমার নাম মোহাম্মদ আব্দুল আলিম আমি রাজশাহী সরকারি সার্ভে কলেজের পঞ্চম সেমিস্টারের স্টুডেন্ট আর আমি একটি মূলত প্রজেক্ট তৈরি করছি যে প্রজেক্টটির সাহায্যে আমরা নদীর স্রোতকে ব্যবহার করে কীভাবে জল থেকে আমরা বিদ্যুৎ উৎপাদন করব তো আমরা নদীর স্রোত থেকে যদি বিদ্যুৎ উৎপাদন করি তাহলে আমাদের খরচ অনেক কমে যাবে এবং আমরা যদি এটা একবার স্থাপন করি তাহলে সেটা আমরা চারশো থেকে ছশো বছর পর্যন্ত আমরা সেই বিদ্যুৎটা উৎপাদন করতে পারবো এটাতে মনে করেন যে আমাদের মানে খরচ অনেকটাই কমে যাবে এবং এটা একটি স্থায়ী প্রকল্প আমরা যে টারবাইনটা ব্যবহার করব সে টারবাইনটা আমরা নদীর মানে প্রায় চার থেকে পাঁচ তলা গভীরে আমরা স্থাপন করব টারবাইনটা সে টারবাইনটা ঘুরে আমরা যে বিদ্যুৎ পাব সেটা আমরা মূলত এসি কারেন্ট পাবো যে বিদ্যুৎটা পাবো সেটাকে আমরা একটা স্টোর রুমে আমরা জমা করব এবং সেটাকে আমরা ট্রান্সফরমারের সাহায্যে জেনারেটার দিয়ে মানে এসিতে রূপান্তর করে আমরা সারা দেশে সেই বিদ্যুৎটা আমরা সরবরাহ করব এবং আমরা যে বিদ্যুৎটা সরবরাহ করে রাখব সেটা আমরা হয়তো তিন মাস থেকে চার মাস নদীতে পানি থাকবে সে সময় আমরা বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারব কিন্তু আমরা যদি স্টোর রুমে জমা করে রাখি বিদ্যুৎটা তাহলে সেটা আমরা সারা বছর মানে সেখান থেকে বিদ্যুৎ আমরা ইয়া করতে পারব সরবরাহ করতে পারব সারা বছর তো নদীতে পানি থাকে না তাই সারা বছর আমরা বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারি না এই টারবাইনের সাহায্যে তাই আমরা যে তিন মাস আমরা বিদ্যুৎটা উৎপাদন করব সেই বিদ্যুৎটাই আমরা হলো জেনারেটারের মাধ্যমে স্টোর রুমে জমা করে রাখব এবং সেই বিদ্যুৎটা আমরা সারা বছর সরবরাহ করতে পারব এই প্রকল্পের বৈদ্যুতিক খরচ অনেক কম এবং এটা প্রতি ইউনিটে আমরা মাত্র এক টাকারও কম খরচে আমরা বিদ্যুৎ মানে সাপ্লাই সরবরাহ করতে পারবো এবং আমরা অনেক অল্প খরচে আমরা বিদ্যুৎ পেতে পারবো সবাই শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ তারা কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত উদ্ভাবন করছে এই প্রতিযোগিতা শুধুমাত্র তাদের উদ্ভাবনী প্রদর্শন করে না বরং নতুন আবিষ্কার করতে তাদেরকে অনুপ্রাণিত করে আশা করা
আমাদের প্রজেক্টটি হচ্ছে এআই বেস স্মার্ট ইন্ডাস্ট্রি এই প্রজেক্টটি হচ্ছে যে একটা এআই দিয়ে পুরো একটা ইন্ডাস্ট্রিতে যান্ত্রিক কার্যকলাপ থেকে শুরু করে যে প্রশাসনিক কার্যকলাপ থাকে এই সবগুলোকে কন্ট্রোল করা যাবে এমন একটি ফ্যাসিলিটি দেওয়া হয়েছে এই প্রজেক্টটিতে প্লাস এখানে রয়েছে একটি অ্যাডভান্স ওয়ার্ক ওয়ার্কার সেফটি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম কোনো ওয়ার্ক স্পেসে যদি হচ্ছে দুর্ঘটনা ঘটে সেক্ষেত্রে ইমিডিয়েট শাটডাউনের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং যদি শাটডাউন হয় দেন ওই ওয়ার্ক স্পেসে উৎপাদন বন্ধ থাকবে উৎপাদন যদি বন্ধ থাকে আমাদের হচ্ছে কোম্পানিতে লস হবে বা কোম্পানিতে যদি লস হয় সেক্ষেত্রে মানে আমাদের তো ইন্ডাস্ট্রির ইকোনমি অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে এই জন্যে আমাদের যদি মেইন ওয়ার্ক স্পেস বন্ধ হয় মেইন ওয়ার্ক স্পেস বন্ধ হয় সেক্ষেত্রে আমাদের এখানে রাখা হয়েছে একটা ব্যাক আপ ওয়ার্ক স্পেস এই ওয়ার্কার সেফটি ম্যানেজমেন্ট হিসেবে যদি দেখায় যে ওয়ার্ক ওয়ার্কার ওখানে কাজ করতে করতে আগুন লাগে বা গ্যাস লিকেজ হয় সেক্ষেত্রে আমি যদি গ্যাস লিকেজ দেখাই যে এখানে গ্যাস লিকেজ হয়ে গেল গ্যাস লিকেজ ডিটেক্ট হয়েছে এবং ডিসপ্লেতে এআইয়ের মাধ্যমে সেটা কমান্ড দেখানো হয়েছে রাজশাহী অঞ্চলের প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে বিজয়ী প্রায় একশো চৌত্রিশ জন প্রতিযোগীদের মধ্যে চাপাই নবাবগঞ্জের বঙ্গবন্ধু মঞ্চে আয়োজিত হয় রাজশাহী অঞ্চলের আঞ্চলিক পর্যায়ের প্রতিযোগিতা গত দুসরা মার্চ দু তারিখে অনুষ্ঠিত হয় একই দিনে আয়োজিত হয় একটি বর্ণাঢ্য র্যালি র্যালিতে চাপাই নবাবগঞ্জের বিভিন্ন কারিগরি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী শিক্ষক কর্মকর্তাবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন পাশাপাশি দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত হয় কারিগরি শিক্ষার গুরুত্ব বিষয়ক একটি সেমিনার সেমিনারে উপস্থাপন করা হয় তুলনামূলক বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত সেমিনারে অংশগ্রহণকারী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহীর বিভিন্ন উপজেলা পর্যায়ের হাইস্কুল ও মাদ্রাসার প্রধানগণ সহ জন নিরাপত্তায় নিয়োজিত কর্মকর্তাবৃন্দ মাধ্যমিক স্কুল কলেজ ও মাদ্রাসার প্রধানগণ সংশ্লিষ্ট শিক্ষক কর্মকর্তা শিল্প কারখানার মালিক সুশীল সমাজের প্রতিনিধি প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার প্রতিনিধিবৃন্দও উপস্থিত ছিলেন সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন অ্যাসেট প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জনাব আবু মমতা সাদুদ্দিন আহমেদ প্রতিযোগিতায় প্রদর্শিত হয় পঁয়তাল্লিশটি উদ্ভাবনী দিনব্যাপী উদ্ভাবনী প্রকল্পের প্রদর্শন উন্মুক্ত ছিল সাধারণ দর্শকদের জন্য এর ফাঁকে ফাঁকে চলেছে প্রকল্পসমূহের মূল্যায়ন উদ্ভাবনীগুলো মূল্যায়িত হয় বিভিন্ন মানদণ্ডে যেমন নতুনত্ব গ্রহণযোগ্যতা উপযোগিতা আমাদের আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপটে প্রাসঙ্গিকতা সামাজিক প্রভাব পরিবেশের প্রভাব ও উপস্থাপনা আজকে যারা অংশগ্রহণ করেছেন এখানে কম্পিটিশনে তারা দক্ষতা দিয়ে তার মেধা দিয়ে তারা তাদের প্রদর্শিত বিভিন্ন ইনোভেশন এখানে দেখিয়েছেন আমি মনে করি পরে আমাদের সোনার বাংলা গড়ার সোনার হাতিয়ার এবং তাই হবে সোনার বাংলার যুব সমাজ তাদের বয়স আজকে কত তাদের বয়স হয়তো সতেরো থেকে পনেরো থেকে শুরু হয়েছে তিরিশ বছর বা পঁচিশ বছর পরে তারা পূর্ণতা পাবে এবং সেই পূর্ণতা যখন পাবে তাদের যে দক্ষতা আসবে সেই দক্ষতা দিয়ে এই দেশকে গড়ে তোলার জন্য সহায়ক ভূমিকা হিসাবে কাজ করবে আমার দুই হাজার একচল্লিশ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেছে স্মার্ট বাংলাদেশ উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ এই উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ করতে হলে আমাদের যেটা দরকার ডেমোক্রাসি যে বুঝলেন এই একচল্লিশের পরে আমরা এই সুযোগটা পাব না তার মানে আমাদের কর্মক্ষম জনশক্তি বড় একটা অংশ এই পর্যায়ে আছে যাদের বয়স সতেরো থেকে পঁয়ষট্টির মধ্যে এই যে জনশক্তি এটাকে দক্ষভাবে গড়ে তোলা কারিগর কারা সে কারিগর হলো কারিগরি প্রতিষ্ঠান সে টিপের প্রতিষ্ঠান আমাদের দেশের সব থেকে বড় সমস্যা দেখা দিচ্ছে বিশুদ্ধ পানির তো আমরা যদি ময়লা পানিগুলোকে অপচয় না করে সেগুলোকে রিসাইকেল করে আবার ইউজ করতে পারি মানে পানি এটা পুনর্ব্যবহার করি তাহলে আমাদের পানির সংকটটা কমে যাবে পানির অপচয়টা রোধ করতে পারবো আমরা আর আমার পরিবেশটাও দূষণ হবে না এই প্রজেক্টে মেবি ভৌত রাসায়নিক প্রক্রিয়া এখানে ভৌত এবং রাসায়নিক দ্রব্য দুটো ইউজ করা আছে কিছুতে আমরা রাসায়নিক দ্রব্যগুলো ইউজ করছি আর কিছু এমনিতে ভৌত অভিকর্ষস্করণের কারণে হয়ে গেছে কোমলমতি শিক্ষার্থীবৃন্দ তাদের নানা উদ্ভাবনে বিমোহিত করে সাধারণ দর্শক ও অতিথিবৃন্দকে বাংলাদেশ সরকার দেশের উন্নয়নের জন্য সর্বাত্মক কাজ করে যাচ্ছে উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন ধরনের প্রকল্প গ্রহণ করে থাকে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় তা বাস্তবায়ন করে থাকে আমাদের কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের আওতায় 
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের অধীন মোট তেরোটি প্রকল্প চলমান এর মধ্যে অ্যাসেট প্রকল্প একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প এই প্রকল্পের মোট বরাদ্দ হল চার কোটি টাকা এই প্রকল্প গ্রহণের মূল উদ্দেশ্য হল কারিগরি শিক্ষা ক্ষেত্রে সক্ষমতা বৃদ্ধি করা সক্ষমতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে আমাদের দুটো কম্পোনেন্ট বিবেচনায় আছে প্রথমত প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা দ্বিতীয়ত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মচারী এবং কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা এই সক্ষমতা বৃদ্ধি করার জন্য যে সকল কম্পোনেন্ট আমাদের মধ্যে আছে তার প্রথম হতে হল ইনস্টিটিউশনাল ডেভেলপমেন্ট গ্র্যান্ড আমরা একে বলি আইডিজি গ্র্যান্ড এই আইডিজি প্রদানের লক্ষ্য হতে হল পলিটেকনিক টিএসসি আইএমটি নার্সিং এবং ম্যাটসের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা পাশাপাশি এখানে যারা কর্মরত এদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি করা এই দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ সমূহ দেশেও অনুষ্ঠিত হবে বিদেশেও অনুষ্ঠিত হবে কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের সম্মানিত সচিব ড ফরিদুদ্দিন আহম্মদ উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম অতিরিক্ত সচিব কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ শিক্ষা মন্ত্রণালয় জনাব ফাতেমা জাহান যুগ্ম সচিব কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ শিক্ষা মন্ত্রণালয় জনাব মোহাম্মদ আব্দুর রহিম অতিরিক্ত প্রকল্প পরিচালক অ্যাসেট প্রকল্প প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার প্রদান করেন প্রধান অতিথি প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অর্জন করে চাঁপাইনবাবগঞ্জ সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজের স্মার্ট কার্ড উদ্ভাবনটি দ্বিতীয় স্থান লাভ করে সিরাজগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের সেলফ ক্লিনিং রোড অ্যান্ড টেম্পারেচার কন্ট্রোল শীর্ষক প্রকল্প তৃতীয় হয়েছে রাজশাহী মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের ডয়ার্স ইন্টারন্যাশনাল অনলাইন মার্কেটিং প্লেস ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন প্রকল্পটি কারিগরি শিক্ষার্থীদের মেধা ও উদ্ভাবনী শক্তি বিকাশের জন্য আমরা প্রতি বছর অনেক ধরনের প্রোগ্রাম আয়োজন করছি তার মধ্যে একটি হচ্ছে স্কিল কম্পিটিশন আমরা রাজশাহী অঞ্চলের এই স্কিল কম্পিটিশনের আয়োজন করেছি এই কম্পিটিশনের মাধ্যমে এই অঞ্চলের পনেরোটি প্রতিষ্ঠানের পঁয়তাল্লিশটি শপের মাধ্যমে আমরা এই প্রোগ্রাম করছি এখানে যেরকম শিক্ষার্থীরা আছে বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি আছে সেই সাথে মাদ্রাসার প্রতিনিধি আছে মাদ্রাসার শিক্ষার্থী আছে এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল কাজের সাথে যারা জড়িত তাদের প্রতিনিধিও এখানে সংশ্লিষ্ট রয়েছে প্রায় এক হাজার জনের সমন্বয়ে একটি র্যালির আয়োজন করা হয়েছে প্রায় তিনশো জন অংশগ্রহণের মাধ্যমে একটি আমরা ওয়ার্কশপের আয়োজন করেছি সেমিনারের আয়োজন করেছি এবং এই সেমিনারের অনেক ধরনের প্রতিনিধি এখানে উপস্থিত আছে সরকারি প্রতিনিধি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি অন্যান্য অধিদপ্তর পরিদপ্তর মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি সেই সাথে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো আছে কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তাদের প্রতিনিধি তাদের ছাত্র ছাত্রীও এখানে অংশগ্রহণ করছে সুতরাং এই যে আমরা কার্যক্রমটা করছি এর মাধ্যমে কিন্তু সবাই উৎসাহিত হচ্ছে এবং ধীরে ধীরে কারিগরি শিক্ষার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে যে বিদেশে যারা যাচ্ছে এদের বেশিরভাগই অদক্ষ শ্রমিক হিসেবে যাচ্ছে 
কিন্তু আমরা যদি উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত কারিগরি শিক্ষাকে ব্যাপকভাবে সম্প্রসারণ করতে পারি এবং উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের পরে যারা বিদেশে যাবেন তারা ওই টুকু শিক্ষা নিয়ে যেতে পারেন যে তাদের খুব একটা ট্রেন্ডের তাদের দক্ষতা আছে তাহলে আমরা বর্তমানে যে পরিমাণ রেমিটেন্স পাচ্ছি সেই রেমিটেন্সের পরিমাণ দুগুল থেকে তিনগুল পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে পারে আমাদের যে দুই হাজার একচল্লিশ সালের লক্ষ্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নির্ধারণ করে দিয়েছেন আমাদেরকে উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত হতে হবে সেই উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত হতে হলে কারিগরি শিক্ষা সম্প্রসারণের বিকল্প নেই বাংলাদেশ যখন ভিশন টোয়েন্টি ফর্টি ওয়ান দু হাজার একচল্লিশের দিকে সাহসী পদক্ষেপ নিচ্ছে দক্ষতা প্রতিযোগিতা আসার আলোক বর্তিকা হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে একটি উজ্জ্বল আরও দক্ষ ভবিষ্যৎ পথকে আলোকিত করছে